深更半夜的去请太医，天不亮，满宫的人都会知道了。后方不稳，影响前方，万万不可能写字，略通文墨。好，好啊！我说你来写。啊？这来，来。这。把我说的写在这一册上。皇帝台前，儿臣朱高炽三拜，接前日军报，皇帝用兵，深入不毛，达达部虽败不乱，左右两翼虎狼相似。阿鲁台部残刀断剑，伏击我后，似此等战略。大有可忧者，臣甚恐。有大力者，统帅敌军各部，深谙兵法。又我，入河谷之地。嗯。这一手张梦龙杯，还是下了些功夫的呀。谁教你的？我爹。我还是头一次看女孩子写魏碑呀。你爹也是个怪人。写了几封起修的折子，太子妃压着也不理。他本来就想留在南京部来的，大家都说，太子妃和太孙妃对我们是何等关爱，就算拼死也要报效。说正事儿。上一到了北京，常常白天睡觉，有时候还随便打人，不讲理，大家伙被他打得受不了了，推我出来跟太子妃说。白天睡觉。他可是身体不好，他他是，我不晓得。他是什么？既然太子妃交给我来处理，你总要脚踏实地的把真话告诉我吧。太孙妃最是仁慈，你但说无妨。若有遮蔽，是你的罪过。是是是，上医身体好像并无病患，就是一下暴躁了很多
，有时睡，有时醒，确实没有一句戏言。他想留在南京不来，写了起修的折子，这事儿我怎么不知道？这些事情我也不知道。我问问你，他打你们打的受不了呢？可是你们自己做错了事情。说啊，也不是。他有时候说话声音很小，再问也不肯说，不像过去那么明断。原来他从不饮酒，现在经常喝的很多。我们也不知道是怎么了。饮酒？我再问问你，他来北京之后可曾误过一件事？这，倒未曾有过。这主要是太子妃。闭嘴！你跑到太子妃面前是怎么说的？这些话洒洒灰，迷迷外人的眼还可以，岂能瞒得住我？他来北京之后，一件事情都没有误我。什么叫说话的声音太小，听不清啊？你的两只耳朵生的没用，自己撕下来看看是不是纸糊的。他性格暴躁，又不是一日了。你们自己做错了事情，不打怎么可以？依我看，是打你们打少了。有我在，六局一司的公正也在，为什么要跑到太子妃那儿去拌嘴？你们是看他老了，合着伙的想把他搬下来，往上胡巴结。他就算是老了，还轮不着你们这些猪狗不如的东西来糟践。现在到底谁赢了？你勾结敌人！啊、你傻呀，于谦兄弟，大丈夫不改姓名，我就是马拉布大汗，马哈木。于谦兄弟，跟我回瓦剌吧，天地广阔，我们振翅齐飞。我马哈木。愿与你结为安党。你竟然藏在这里！我在大明二十年里，这点花招骗不了我。于谦兄弟，这老皇帝昏庸自大，早晚会死在我手里。跟我走吧。你杀了我，我也不会走。干什么？干什么？走，走，走！制造这个大营，为谁而设吧？快走！只为了保护你一个人，这朱棣的手段也太鬼鬼祟祟了。走啊！杀了他，跟我走。没有人知道你在哪儿。杀了我！快走！不！不！不！不！于谦兄弟，不！跟我走吧！杀了我吧！你杀了我！杀了我！你杀了我！杀你个畜生！让天下人笑我马哈木不英雄。杀了我！我让你活着看见，我们两个到底谁赢了？杀了我！这这这。
，我梦见你了，梦醒了。就应该来找你。巴哈木，巴哈木把大兵的拐子把给我撤回去了。达达布大汗，波托布花，觐见大明大皇帝。参见大皇帝陛下。下跪者何人呢？我是托托布花大汗，我后面的是我的兄弟和我的大将们。见证有何事啊？只因未能约束好部众。误伤了天朝子民，特地前来请罪，陪牛羊也罢，陪金银也可，只求大皇帝陛下退兵罢战，两家和好。哦，退兵？啊，原来是你自己约束不住自己的部众，误伤了我百姓。那你们呢？你们手上沾没沾血？永乐五年，大规模掠夺辽东；永乐九年，大同城下大凿谷，掠走了一万多男丁，女人孩子被杀。用了十一年，用了十二年，用了十五年，你们亲自率兵掠我边疆，现在说退兵，晚了。唉，他们伤了多少人？回皇上话，这些年，他们伤了我部众。十几万有余
，你起来吧。咱们合计合计啊。您老兄搞了我这么多年，十几万人呢、啊。这样吧，你也不用赔啊，赔我牛羊金银。你挑十几万人，还给我。你和你的弟兄也可以去，朕在北京，找一个好地儿，给你们安置下来，过个两三百年。你想回来探亲，朕让你们回来，这多好啊！朕退兵罢战，两家永远和好，就当个亲戚走动吗？大皇帝，十几万部众给了您，我们就为人了。那不能够，大皇帝，这个真不行。啊，那既然这样，你不肯来，那朕来。朕要在呼兰呼什温一带建两个城，朕将来走亲戚，总得有个落脚的地方吧。朕年龄大了，也住不惯这个帐篷，是吧？你得体谅体谅朕。朕再派点兵。再运点粮食，啊！以后谁打你，就是打我。这可是我们的土地，你们怎么能在这里建城呢？既然这样，咱们就战场上见吧。好，朕警告你，打的时间越长，我要价越高。老二、老三，在，陪大汗们喝好酒。买卖不成仁义在嘛，是吧？这以后成了亲戚了，你见了面别不好意思被袭，七十多个兄弟都战死，你活着就很好，留你一条命。将来，朕在战场上也会放他一次。马哈木说，这七十多个兄弟是为我而死，他们本可逃走。听说战马营被袭，太孙亲自率兵去救我。啊，感谢老天，你活下来了。你去掉些浮躁，去掉些狂妄，成了才，也是值得的。于谦，金寿奖。说什么哈木吧。我初认识他时，他是个马夫头。他说自己在大明二十年，去过神机营，修大炮，修火虫。造火药，去过五军营，建城墙，筑工事，又到三千营来养马。他日常喜欢与我谈论兵法，相处近一年来，他喜欢画地图，讨论自洪武年来大明和关外各部族的战斗。我当时以为他是个部族诛灭、孤苦飘零的牧民。迫于生机，在这里养马。我应该早就想到的。心智怎样？皇上见过他。阅兵的时候，我们在御案下面偷酒喝。他心智坚定，汉话说的又好。至于气度，气度就不消说了。能留你一条活路，他是没把朕放在眼里。哈哈哈，好啊，真的想看看这个英雄是不是个好对手
。一清儿，你不念旧情吧？皇上，臣是汉人，同仇敌忾，绝不做投敌之事。哎，要投，你别跟他去了。可惜这时，你在营中跟着我，做个随军参谋吧。臣不懂兵法，马哈木不教过你吗？他了解大明的底蕴，你也应当知道他的把戏。换了衣服，到帐里来伺候。我已经迫不及待的想会会他了。征战二十年，奔袭万里。今天，我们就要会战敌军的主力了。我要你们和我一起，马踏连营。我要你们和我一起，血战沙场。让我们子孙永不再受战乱之苦。破敌军，誓不回转。不破敌军，誓不回转。
在这儿。马拉人在。报！神机营已经展开，公主营待命。这样，还有这儿，还有这里，把我抄过去。报！好，好。战前营左右两翼，骑兵接出。报！我军出战得手，遏制敌军攻势。长毛兵向前一千步。有令。长毛兵向前一千步。长毛兵向前一千步。你的瓦剌朋友呢？击破鞑靼部，就在此时。是，是。
，没事了啊！太孙，军中金疮药已不足千份，每天伤亡将士超过七百人，军医官也严重不足，后勤辎重备齐，补给送不上来，剩余粮草不足一月之用。穿好鞋，好好上路。去哪儿了？我去看了看受伤的兄弟。啊，吃饭吧，留着饭呢。我先给您卸甲吧。好。今天伤亡多少？都怪那阵妖风。有多少？打了一辈子仗，不用你讲。他们都是跟着我从北京出来的老将，告诉他们，打军棍是跑不了的。是。今年雨水来得早，过几天要再不放晴，申机营就完了。没有申机营，一样打胜仗。爷爷莫说丧气话。好好看看，你爹说的不是没有道理啊！咱们算计人家，人家也算计咱们。这个草原没露面的霸主，还是有几分手段的。哈哈哈哈哈！来来来来，喝酒喝酒。明军，你赢了吧？没有，这朱老头可真够固执的。从明天开始，打打，无良哈，反复挑战，从早打到晚，拖住他，神机赢。一下雨就动不了了，正是消耗他的好时候。喝酒，喝酒，来来来！马赫木，马赫木，咱们公推你做盟主，你的心长偏了可不行啊！你说什么？听说瓦剌部不动一人一马，难道达达人的命和乌良哈人的命就那么不值钱吗？瓦剌是把好刀，我不能轻易使用它。朱老头要把这儿抢走，瓦剌人也会流尽最后一滴血。这个少说这种话。
动摇我的军心吗？我喝多了。怪今年雨下得太早，自重送不上去。这可怎么办呢？等着吧，等着吧。怎么了？出什么事了？关外的几个部族联合起来，错过了最佳的决战时间。那边下了一个多月的雨，敌人缠着打，我们撤不下来，伤亡很大。阿鲁台的骑兵袭扰粮道，辎重很难送上去。兵部想商议一个撤兵的方案，请示一下太子。太子爷，太子爷，太子爷，太子爷，太子爷！哎，你们回避一下，哎，回避一下，回避一下。好。莫先生，太子请外，结果如何？请详情告知。I'll see. 